ni album album yangu kiukweli inafanya vizuri sana ndio maana ukinikomea kwa fanya nyimbo yena yani nilitoa hata sasa hivi nimeacha ku promote kwa sababu ishakuwa kubwa sana unapo promote sana utaenda utaiua album imetoa na imeitika sana kwa sababu mimi naachia videos tu uh, nimeachia uh, African Beauty nilipotoa African Beauty imebutuka niko na sike nyimbo nyingine watu wakanunua album uh, Amonaiza kashirikisha kwenye kongwalu, nikaona imetoka kongwalu na ngoma kubwa kwa nini yake nyimbo nyingine ya kasizi. Kuja mabini. Metoka tu na impact kubwa sana. Yuzi Rayvani alikuwa na perform tanga, kana kwamba wanaimba watu na kupiga mabiti wao. Inamana ni support kubwa na album inafanya vizuri. <coughs> na naenda kutua video nyingine pia sumi. Ah, katika tasnia mbali mbali, mechezo kubaniana. Ipo. Na mimi miongoni mwa watu ambao ni Shazi Face nimekutana nazo hizo. Sio mimi tu na kila sema ambayo ilikuwa kinifungia mimi na wafungie na wasani wangu pia. Of course kwa naniumiza lengo langu kubwa lilikuwa ni kuhakikisha uh, nafanya kazi kwa bidii na kusaidia na vijana wenzangu wetu tufike mbali. Uh, lakini kutokana na sababu za kila mtu kila media na sababu zake ambazo mtu aliamua kufungia na uwezo kulaumu basi wakafungia. Na obviously mimi ni mtu ambaye mtu asikifungia nyimbo zangu sio siwezi kuona naenda kuongea chote na kazangu tikimi anafanya tu kazi. Nikamwomba Mwenyezi Mungu atusaidie na Mwenyezi Mungu atusaidie tumekuwa na Wasaf TV. Tuko tuna ndoto ya Wasaf TV muda mrefu sana. Sana lakini kila kitu kinaenda taratibu na hatua. Uh, kufuatilia fatilia huku na kule uh, kutana baadhi watu tofauti tofauti ambao pia kuongezea nguvu kwa sababu hakuna jambo anaweza kulifanya mtu peke yako. Timu ukiona kitu kinaenda kuna watu kibao wako nyuma ambao wanafanikisha. Kukutana watu wenye slow safi kufanya hivyo ungana na kufanya tunashukuru sana na inaenda vizuri na mimi siwezi kulaumu media yote ambayo pengine ipige kazi zangu kuna media nyingine mengi kutajia ipige kazi zangu wewe uwezi kuamini namna mtu anejua bila mimi kuna media karibu ni nne ipige nyimbo zangu na media za wasanii wangu wote na sisi hatukuweka tatizo kwa sababu uwezi kulaumu ni media za watu chelewa na utakiwa kuombana nazo kwa sababu mwisho wa siku wana maamuzi yao sasa mimi nyumba ni kwangu we kiamua uingie na haki ya kukubaliwa kukatalia kwa kigumbana nao tunaonekana una discipline. So mimi na kazi yangu tukimi anafanya kazi kwa bidii. Nashukuru Mwenyezi Mungu anasaidia kila nyimbo tukitoa zinafanya kazi, zina hit sana, zinapendwa. Na tunawashukuru mashabiki kwa sababu pesinge kuwa wao tusinge kuwa hapa. Alo hii tumeanzisha chombo chetu kiwalali songe kinafiki ndio chombo kinatazamwa sana sasa hivi vijana wote wanatazama. Kwa ni support ya kutoka kwa mashabiki na Mwenyezi Mungu katubariki na sisi tunawashukuru sana. Yeah. Okay, asante sana. Wao waliamua media zao zisipige nyimbo zetu kwa sababu wametugia hasira hii ambayo leo tulionayo na tuko hapa. Tunawaendelea kuwaomba waendelee kuzuia wafanyakazi wao wasipige nyimbo zetu. Hatutaki kuona wanapiga nyimbo zetu wala kutoa habari zetu kwa sababu wao ndio walikuwa wa kwanza kutukataa. Dini inasema anayekukataa mkatae. Tumewakataa kwa kuwa wao walitukataa. Hayo unajua viazi kwa kuna wasanii wengine walikuwa na wana wanaogopa mtu anajua ah mkija kupiga drop pengine za ngabaniwa basi nyingine yote unajua eh ah, lakini ikafika time akaona kama sini yetu ni thabiti si hatujaanzisha wasafi media kwa sababu ya kushindana chombo chochote au kuwa chombo chochote kila chombo kina nafasi yake na kitaendelea kuepo alianza ameanza tu so sisi tuna mtazamo tofauti tuna nafasi tofauti na nafasi yetu hiyo ndogo tulokuwa nayo Mwenyezi Mungu anaifanya na kwa kubwa na ndio maana sasa hivi kienda kila nyumba wasafi tv na hapa na mimi kila mtu anaanga wasafi tv nyumbani kwa hiyo wakaona kama nyinyi yetu thabiti atuko katika nia kugombana chombo chote atuko katika nia kuonesha sisi bora kuliko watu wote ila sisi tunaonesha tulojaliwa na Mwenyezi Mungu kidogo chetu hicho hicho ila watu wanakipokea na sasa hivi wasanii wengi wanajitoa wanakuja wanafanya matangazo yao mtaona matangazo watu wengi wanaenda wana support wanaleta kazi zao na sisi tunapiga na watu wasiogope mtu azokuwa na kazi yake leta supportiwe na watu wanatua zao wataona zinatangazwa sasa hivi pia wasanii sasa hivi wamekuwa natua zao na naamini kupitia wasafi media wasafi tv kuna watu wengi wasanii wengi nyimbo zao zimeanza kufunguliwa kwenye media mbalimbali wasanii wengi wameanza kupewa nafasi kubwa kwenye media mbalimbali walikuwa mbali. wapewi tuongee ukweli ila baada ya wasafi media sasa vyombo vinawakumbatia wasanii tofauti tofauti hiyo sisi ndio furaha yetu furaha yetu kila mtu apate wa, wananiliu unamuona kama hii wiki namuona sana kaka wangu dubaya sana kwenye media namuona lakini niamini habari yake ya kwanza ilitokea wasaf tv Watu katika kata kwa sababu Dubai yupo. Dubai yupo. Sasa hivi tunamsikia na yuko fresh. Na pengine soon ataacha nyimbo yake. Achikiwa ta TV yetu jewasha. Ila mapokezi 
Zanzibar ilikuwa makubwa sana kana kwamba paka wengine atukoza tunakuwa sahili Tulisema tusimamishe kwanza paka chombo kiingie katika platform zote na tuko tunasubiria kiingie star times kwa sababu kinafikia watu wengi zaidi Kwa hiyo muda si mrefu itaanza Na niwakumbushe kwamba hatujaanza kurusha vipindi bado Kipindi kilichokuwa ni refresh ambacho sasa hivi ukitaka habari zozote za wasanii za entertainment lazima utazame refresh. Na katika mwezi wa Ramadhani tuliweka kipindi cha nyumba imani kwa sababu tunawathamini ndugu zetu wa Islam. Na hata wale ambao Islam lakini kwa sababu ni mwezi mtukufu lazima kuongea kuna program maalum. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu ameenda vizuri na tumshukuru sana Sheikh Pozeo. Ah. Swali lingine niji upande wa kusiana na Shua Davido. Nafikiri tale 11 kama siko sasa David alin text kwenye Instagram. Akaambia bro tale 16 tutakuwa Tanzania. Nikamwambia yeye nitakuwa Tanzania. Akasema da ningependa sana mwanangu tu perform katika show yangu. Piga namba 1. Kwanza nikachelewa kumjibu. Nikafuata uongozi wangu. Nikamwambia David ameomba katika show yake niende kama nilio. Ni sawa. Wakasema ni sawa. Rafiki yako na atukulei atukukuzi katika mazingira ya matatizo na watu tunakuza katika mazingira kuwa na roho safi na watu kama ameomba kwa msupport kamfanye surprise sawa nikamwambia sawa lakini kamwambia David nisinge ningependa sitangoze popote na hata kabla hapo pia David mwenyewe akutegemea kama anakuja ndikuwa naenda kwa sababu wakati unakutana mimi jangu pia alisema a uh, mimi najua demon kwa nini kwa sababu kwa kintext pia kidogo nachelewa ku ku reply kujibu kwa sababu lazima niongo niulize uongozi kaambia uongozi wangu mimi najua kwa nini diamond anachelewa kujibu message zangu kwa sababu nasikia masuala salo kuepo katika mambo ya kivembo vya habari lakini mimi nimetangu ikasema ama amna sisi watu wa hivyo davido mwenyewe nimemconfirmia muda wa saa 8 usiku na sio kuconfirm bostar alinambia ni sio mnafiki kiacha bostari pia Revani nakumbuka kaliko Tanga nipiga simu akasema ah nenda mwanangu kama bro nenda ah nikasema kule akasema nenda Davido mwenyewe paka anatumiza anambia njoo mwanangu alikuwa anajua mimi siendi sana nani afiki bostari kule aliconvince kweli bostari mwana ah, bastoni tena mimi nimeingia kwenye gari bostari amjificha nyuma yeye mwenyewe akutegemea nimefika pale Davido kafai kweli anajua mimi siendi kwa hivyo basi nikaperform na mshukuru Mwenyezi Mungu ikaenda vizuri uh, na shukuru watu wote pia walioenda kumsupport David kwenye show yake na sio Tanzania tu maagizo upendo na wajibu wangu kutoa upendo na shukuru nilipofika pale watu walipokea kwa kubwa sana kesho yake habari ikawa ni ile tu shukuru wote nikapiga kwa ngwalo kidogo nikaitizi nikaona nitaja kuharibu show ya watu ikabidi niondoke Kwa kani kwamba tukutane na Safi Festival. Kwa situation ilikuwa hivyo, so nawashukuru. Ah. Uh, situation ilikuwa hivyo. Okay, asante. Kwa. Mimi nafikiri kipindi sahihi cha kuzungumzia share holding pale tutapoanza kuzuza share. Tamani bro. Si kudanganya. Tuko nataka tuulize pamoja tu atumuoni fighter. Vipi fighter yuko wapi? Swala la nyongeza tu hapa. <laughs> Ngoja nimjibu swala la kile msingi kidogo. Muda sahihi wa kwanza kuzungumzia share holding ni pale tutapoanza kuuza share. Nisiwadanganye, tumeanza kupigwa simu na watu kibao wanataka kununua share jamani bado ndio kwa tunaanza. Sisi tukauzia share sasa hivi baadaye tukajuta. Ndio kwanza tunaanza. Baadaye tutawatangazia kwa tuweze kuzungumzia masuala ya holding. Na na naomba pia wasanii wa safi siwafanye hii wakaacha tena kuimba kwa kubweteka na swala TV na pengine mapato ya TV wasanii na waombeni sana. Msibweteke kwenye sana zenu. <laughs> Nafikiri tumemaliza eh. Okay. Asante sana. Sasa hivi ratiba ambayo inafuata kwa waandishi wa habari lakini pia watu wa majumbani au nimpe nafasi. Okay. Kutoka kwa bosi nafasi imepatikana. Ndio kuuliza Star Time swali. Asante sana. Naitwa John Deck natoka Star TV na Radio Free Africa. Mmezungumzia swala moja ya safi